ആ പാവിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പുത്രനെ ഞാൻ യാഗമായിട്ട് കൊടുക്കും ആ നേരത്തെ തന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ട് അവനെ മാറ്റി അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുസ്തകച്ചുരുളിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടു പഴയനിയമ ഒരു ഇരു ഇരുട്ടുമുറിയാണ് ആ ഇരുട്ടുമുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ ടോർച്ച് അടിക്കണം ആ ടോർച്ചാണ് പുതിയ നിയമം വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ഡേ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കട്ടൻചായവിടെ കട്ടൻകപ്പിയുടെ ചൂടുവെള്ളമോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ പറയുന്ന എല്ലാവരും രാവിലെ കട്ടൻചായ ഒന്നും കുടിക്കരുത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള വെള്ളമേ കുടിക്കാവൂ തൊണ്ണൂറാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് വളരെ ചെറുപ്പമാണല്ലോ ഏതായാലും ഒരു ആന്റി ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു many many happy returns of the day a century adikatta le century adicha ane cross cheyu 120 vayso inde mullotta kapotte okay moshe jeevicha pole le namukku chernu prarthikka kartavi santoshagaramaya dirghayasum snehavum karidalulla makkaleyum nalla aarogyam sneha bandhamangalum okke nalgiyadine kartavi njangal angeyke ee anti odappam chernu angeyke nanni parayunu kartavi appol thanne ee velvishrandi thande bhartavinde jeevitha kaalathu thanne veen ജനമെന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് മക്കൾ വരുവാനും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത നമ്മുടെ റിസ്പോൺസ് ആലുവയിൽ നിന്ന് രവി ആൻഡ് പുഷ്പവല്ലിയാണ് നാളെ സിസ്റ്റർ പുഷ്പവല്ലിയുടെ ജന്മദിനമാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇവർ രണ്ടുപേരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പുഷ്പവല്ലിയെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മീയമായി വളരുവാനും നല്ല ആരോഗ്യത്തിനായിട്ട് ബിസിനസ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹലുലൂയ അടുത്ത നമ്മുടെ സ്പോൺസർ വർക്കലിൽ നിന്ന് സോജ ആൻഡ് മഞ്ജുനാഥാണ് ഇന്ന് സോജയുടെയും മഞ്ജുനാഥിന്റെയും പതിനാറാമത്തെ വിവാഹ വാർഷികമാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കടഭാരം പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുവാനും സാമ്പത്തികമായി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും മകൻ അക്ഷയ് ദൈവ പൈതലായിട്ട് വളരുവാനും ബിസിനസ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനുമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പിതാവിന്റെയും പുത്തന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സിനെ കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഹെബ്രോയ ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ ആദ്യത്തെ നാല് വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു കണ്ടു ഇനി അഞ്ചു മുതൽ അഞ്ചു മുതൽ പത്ത് വരെ പോവാം ആകയാൽ ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഹനനയാഗവും വഴിപാടും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരുന്നു സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നവൻ പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം കഴിച്ചു വരുന്ന യാഗങ്ങളും വഴിപാടും സർവാംഗ ഹോമങ്ങളും പാപയാഗങ്ങളും നീ ഇച്ഛിച്ചില്ല അവയിൽ പ്രസാദിച്ചതുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തേതിന് സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമത്തേതിന് നീക്കിക്കളയുന്നു ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മുറിക്കട്ടെ ഞാൻ മുറിച്ചൊരു പത്ത് പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് പത്ത് വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് 
യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് തൻ്റെ ശരീരത്തെ യാഗമാക്കിയത് ആ സമയത്ത് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ സമയത്ത് കുറെ നാളായി മരപ്പണി ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അങ്ങ് മരിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യാപരമായി ചെന്നങ്ങ് ചാവുകയല്ല ചെയ്ത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പുസ്തക ചുരുളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് This is called the prophetic foundation for the Messiah's sacrificial death. What is it? The Mashihai's Thiyagamarana is the name of the Pravajinika. The Adisthanabaramaya is the name of the Adisthanabaramaya. That's what it is. Sangeerutthana is the name of the Ebralegan. This is the name of the Pravajinika. Pre-planned by the Pravajinika. നിങ്ങളിത് അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയ പരിപാടികളുമായിട്ട് ഇരിക്കരുത് പഴയതിലേക്ക് പോകരുത് യൂട്ടനെടുത്ത് പോകരുത് പിന്മാറി പോകരുത് കർത്താവ് തൻ്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുക കിട്ടിയ ദൈവിക വെളിപ്പാടിൽ നിലനിൽക്കണം ഇതാണ് എൻ്റെ സാരാംശം നമ്പർ വൺ വെൻ ജീസസ് കെയിം ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഹി സെറ്റ് സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് ഓഫറിംഗ് ഗാഡ് ഡിഡ് നോട്ട് യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും ദൈവം ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ യാഗങ്ങളൊന്നും അല്ല ദൈവം ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന കർത്താവിന് ഭൂമിയിൽ കുറെ പശുക്കളെ കൊന്നിട്ടു കാളകളെ കൊന്നിട്ടു അതിനെ ചുട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇതൊന്നുമല്ല ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പഴയ നിയമ നിഴലുകൾ ഒരു കണ്ണാടിയായും ഒരു ട്യൂട്ടറായും ഒരു ഗാർഡിയനായും ഒക്കെ കുറേ നാൾ മനുഷ്യജാതി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുനടും സമയമായപ്പോൾ ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഇതാ പുത്രൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ പുത്രൻ പുത്രൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ലൈഫ് ചാറ്റിൽ അടിച്ചിട്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് ഇതാ പുത്രൻ്റെ രംഗപ്രവേശം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബട്ട് എ ബോഡി ഗോഡ് ഹാഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ മീ എന്നാൽ ഒരു ശരീരം നീ എനിക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദൈ അവന് വേണ്ടി ഒരു ശരീരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു ശരീരം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുക അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ശരീരത്തിൽ വന്ന് പാർത്ത് തിരിച്ചു പോയി അല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാ ഒരു ശരീരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അതുവരെ ആ മനുഷ്യ ശരീരം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യേശുവിന് മർത്യ ശരീരം എടുത്തത് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അതുവരെ അവന് മർത്യ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മെ പോലെ ആകാൻ വേണ്ടി അവൻ മർത്യ ശരീരം എടുത്തിട്ടു ഉടുപ്പിടുന്നത് പോലെ അവൻ എടുത്തിട്ടു നമ്പർ ത്രീ വിത്ത് ബേൺഡ് ഓഫറിംഗ്സ് ആൻഡ് സിൻ ഓഫറിംഗ്സ് ഗോഡ് വാസ് നോട്ട് പ്ലേസ്ഡ് സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദം ഇല്ലായിരുന്നു സർവ അംഗ ഹോമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ബോഡി പാർട്സും യാഗമായി അർപ്പിക്കുന്ന സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പിന്നെ പാപയാഗങ്ങളിലും പ്രസാദം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ പുത്രൻ ഈ വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു ഞാൻ വരുന്നു നമ്മൾ പാട്ട് പോട്ടെ ഹിയറായ Here I am Oh Lord Here I am അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയ ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പാട്ട് കണ്ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ നമ്മളിപ്പോഴാണ് ഇത് പാടാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ അവൻ അന്ന് അത് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു ശരീരം നീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു സർവാംഗ യാഗങ്ങൾ എന്നാണ് സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് മീ ഇൻ ദ സ്ക്രോൾ ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാ ജീസസ് കെയിം ടു ഡു ഗാഡ് വെൽ അല്ലേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത് നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വരുന്നു അതിനുശേഷം പറയുന്നത് 
നമ്മൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹി സെറ്റ് സാക്രിഫൈസസ് ആൻഡ് ഓഫറിങ്സ് ബേൺഡ് ഓഫറിങ്സ് ആൻഡ് സിൻ ഓഫറിങ്സ് യു ഡിഡ് നോട്ട് ഡിസയർ നോ ആർ വെർ യു പ്ലീസ്ഡ് വിത്ത് ദം ദോ ദേ വെയർ ഓഫേഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ലോ ഇതൊന്നും അന്ന് ദൈവം പ്രസാദിച്ചിട്ടല്ല ഒരു നിഴലായി താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയും മുട്ടുശാന്തിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറയും അതിനു വേണ്ടി ചിലത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അവസാനം പുത്രൻ വന്നിട്ട് ഒരു ശരീരം അവന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഹിറയാം അതിനുശേഷം പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇതിലൊന്നിലും അവൻ പ്രസാദിച്ചില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുന്നു അവിടെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഹി സെറ്റ്സ് എ സൈഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ സെക്കൻഡ് അതെങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ ഒന്നാമത്തേത് അത് ഒൻപതാമത്തെ വചനത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ രണ്ടാമത്തേതിനെ സ്ഥാപിപ്പാൻ ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു ഒന്നാമത്തേതിനെ നീക്കിക്കളഞ്ഞു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ വരും അതിനുശേഷം അവസാന ഭാഗം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം അതിൻ്റെ പത്താമത്തെ വചനം പത്താമത്തെ അല്ലേ പത്താമത്തെ വചനം ആ ഇഷ്ടത്തിൽ നാം യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കലായി കഴിച്ച ശരീരയാഗത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവസാനം ഇതാണ് എൻ്റെ എൻ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറു മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് കോട്ടിതിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആനിമൽ സാക്രിഫൈസസ് അതുപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ഇതിലൊന്നിലുമല്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് അനുസരണത്തിലാണ് അതിനൊരു വചനം ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഒന്ന് ഷമുവേൽ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ സാമുവൽ സോളിനോട് പറയുന്ന ഷമുവൽ ഷൗലിനോട് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഡസ് ദ ലോഡ് ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ബേൺ ഓഫറിങ്സ് ആൻഡ് സാക്രിഫൈസസ് ആസ് മച്ച് ആസ് ഇൻ ഒബേയിങ് ദ ലോഡ് ഷമുവേൽ പറഞ്ഞത് യഹോവിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഹോമയാഗങ്ങളും ഹനനയാഗങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമാകുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ യാഗങ്ങൾ ഒരു ഒരായിരം യാഗം കഴിക്കുകയാണ് അതിന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാതെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് നടക്കും ദൈവം പ്രസാദിക്കുമോ അതിനുശേഷം പറയാം ടു ഒബേ ഈസ് ബെറ് ദാൻ സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ബെറ് ദാൻ ദ ഫാക്ട് ഓഫ് റാംസ് ഇതാ അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ്സിനേക്കാളും നല്ലത് അപ്പോൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനുസരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ദൈവവചനം കേട്ടിരിക്കുക കേട്ടിട്ട് അത് അനുസരിക്കുക കേട്ടാലും അനുസരിക്കാൻ പറ്റും യെസ് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നതാണ് കേൾക്കുന്നതാണ് ദൈവശബ്ദം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വചനങ്ങൾ വായി വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വി ആർ ലിസണിങ് ടു ഗാഡ് ഇനി ഹോസിയ സിക്സ് സിക്സ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഹോഷിയായുടെ പുസ്തകം ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ വചനത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഫോർ ഐ ഡിസൈ എം മേഴ്സി നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് റാദർ ദൻ ബേൺ ഓഫറിങ്സ് യാഗത്തിലല്ല ദയയിലും ഹോമയാഗങ്ങളെക്കാൾ ദൈവ പരിജ്ഞാനത്തിലും ഞാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു ഐ ഡിസൈ മേഴ്സി നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദൈവത്തിന് ഈ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവം പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അന്നത്തെ അളവിൽ ചില ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സോളമൻ സോളമൻ ആയിരം കാളെ എന്തോ അങ്ങ് യാഗം കഴിച്ചു ആയിരം കാളെ യാഗം കഴിച്ച ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആയിരം കാളയുടെ ഡെഡ് ബോഡീസ് അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ആയിരം ഒരു കാള മരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് വല്ലാതെ വരും ആയിരം കാളകൾ അറുത്തിട്ടിരിക്കുക പക്ഷെ അവന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത് വിസ കിട്ടാനോ കല്യാണം നടക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് ജ്ഞാനമുള്ളൊരു ഹൃദയം തരണേ പരിജ്ഞാനം ജ്ഞാനം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഐ ഡിസ് എ മേഴ്സി നോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ആൻഡ് എക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് റാദർ
and what does the lord require of you to act justly and to love mercy and to walk humbly with your god mikhaide pustakam aram adhyayam പ്രവചന ആറിന്റെ എട്ട് മനുഷ്യ നല്ലത് എന്തെന്ന് അവൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാ തൽപരനായിരിക്കാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം ഒരിക്കലും ഈ നമ്മുടെ യാഗങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ വാസ്തവത്തിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു നിഴലായി അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ വർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് വിടുക പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഏത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്ക് എല്ലാ പുസ്തകത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തു എന്ന ഒരു പഠനശാഖയുണ്ട് അറിയാമോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഫിലിമുകൾ തീസീസുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാഖി പ്രവചനം വരെ ഉള്ള മുപ്പത്തി ഒൻപത് പുസ്തകങ്ങളിൽ എല്ലാറ്റിലും ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാടുണ്ട് പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് തന്റെ ശരീരത്തെ അർപ്പിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നോട്ടെ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത് ഹി വാസ് ചോസൺ before the creation of the world but was revealed in these last times for your sake avan loka sthavanathil munne munnariyappettavanum avan mukhandaram devathe vishwasikkunna ningal nimittam ee andhikalathu velippettavanum aagunnu parinna adinte madhiri nokku he was chosen before the creation of the world loka sthavanathinu munbe avane therenjeduthu maatti nirthi തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അവൻ എന്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീരാൻ വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ബട്ട് വാസ് ബട്ട് വാസ് റിവീൽഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ടൈംസ് ഫോർ യുവർ സേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അന്ത്യകാലത്ത് അവൻ വെളിപ്പെട്ടു അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് മൂഡ് വന്നപ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കുരിശു കയറിയതല്ല ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ അവൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ മുന്നറിവിൽ ദൈവത്തിനറിയാൻ ഡാമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കും അവൻ വളർന്ന് അവൻ പാവം ചെയ്യും ആ പാവിക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ പുത്രനെ ഞാൻ യാഗമായിട്ട് കൊടുക്കും ആ നേരത്തെ തന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ട് അവനെ മാറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുസ്തക ചുരുളിൽ അത് എഴുതപ്പെട്ടു എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി റെവലേഷൻ തെർട്ടീൻ വേഴ്സ് നമ്പർ എയ്റ്റ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നിന്റെ എട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഓൾ ഇൻ ഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വിൽ വർഷിപ്പ് ദ ബീസ്റ്റ് ഓൾ ഹൂസ് നെയിംസ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ റിട്ടൺ ഇൻ ദ ലാംസ് ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ദ ലാംബ് ഹു ആർ സ്ലെയിൻ ഫ്രം ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക സ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേർ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെയും അതിനെ നമസ്കരിക്കും അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ലാം ഹു വാസ് ലൈൻ ഫ്രം ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് സ്പിരിച്വൽ സൈഡിൽ എപ്പോഴും ആദ്യം നടക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിലോട്ട് അത് വരുന്നത് യേശു കർത്താവ് ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ അറുക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ അതിൻ്റെ എർത്ത്ലി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഭൗതികമായ വെളിപാട് വന്നത് രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അഗാധമായ ജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവം ഇതെല്ലാം നേരത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാകെ ചെയ്യേണ്ട കർത്താവ് ഇതൊന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി അതാണ് രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും കട്ടങ്കാപ്പി എടുക്കുക ഇരിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് ഇതൊന്ന് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടാണ് മനുഷ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെളിപ്പാട് ജഡരക്തങ്ങളല്ല സ്വർഗത്തിലെ എന്റെ പിതാവ് അത്രേ ശിമോനെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീ 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 പത്രോസാകും ഈ പാറമേൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ നിനക്കിപ്പോൾ ലഭിച്ച വെളിപ്പാടിന്റെ മേൽ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും 
ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ പണി ഒരു സഭയുടെ പണി എന്തിൻ്റെയും പണി നടക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ മേലാണ് കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനോട് പറയാം കർത്താവ് ആ വെളിപ്പാട് എനിക്കൊന്നുതരെ ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ അവനെ അറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിനും അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒന്ന് അറിയേണ്ടതിനും അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൗലൂസിൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇസ് കൺസീൽഡ് ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുതിയ നിയമം അന്തർലീനമായി കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ വെൻ യു റീഡ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് പുതിയ നിയമം അല്ല പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ പഴയ നിയമം വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ പഴയ നിയമം മാത്രം വായിച്ച് മലാഖിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ശാപവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏലിയാവ് വന്നിട്ട് സകലത്തിന് റെഡിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അവിടെ വന്നങ്ങോട്ട് അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ പുതിയ നിയമം ഇല്ലെന്നിരിക്കട്ടെ പഴയ നിയമം മാത്രം വായിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയാ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിയെട്ട് അധ്യായങ്ങളുള്ള ഒരു നീണ്ട നോവൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പതിനാറ് അധ്യായം ഒരാൾ വായിച്ചിട്ട് നിർത്തിയോ അല്ല എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒന്നിനും ഒരർത്ഥവും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ചെന്ന് ആ കഥ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ തുടർന്നുള്ള എല്ലാം വായിച്ച് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ എത്തുന്നത് എന്തിന് ഈ നോവലിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്ന ഏറ്റവും അവസാനം എത്തുമ്പോഴാണ് അവന് മുഴുവൻ വായിക്കണം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അവസാന ഭാഗം മാത്രമാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിലും അപ്പോഴും കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ പുറയിൽ എന്താ നടന്നത് അറിയാൻ പറ്റുമോ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ആകുമ്പോഴാണ് പൂർണ്ണ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഫുൾ പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ എങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ഈ ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ ഡാർക്ക് റൂം ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പഴയ നിയമം ഒരു ഇരു ഇരുട്ടുമുറിയാണ് ആ ഇരുട്ടുമുറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കയറണമെങ്കിൽ ടോർച്ച് അടിക്കണം ആ ടോർച്ചാണ് പുതിയ നിയമം അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ടോർച്ച് എടുത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് ആ പഴയ നിയമത്തിൽ ആ ഇരുട്ട് മുറിയിലിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മോശം അന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തതും അഹരോൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചതും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമേ പഴയ നിയമം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഷാഡോയിലൂടെ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ പല പലതും നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി ലഭിക്കും പുതിയ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിയമം മനസ്സിലാവും രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റിന് ശേഷം മാത്രമേ സ്പിരിച്വൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് പലതും ഹിസ്റ്ററിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്ത നടന്ന പലതും ഇനി സ്പിരിച്വലായി വെളിപ്പെടാനുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൻ്റെ ടെൻസ് ഫാസ്റ്റ് ടെൻസാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ നിമിത്തിൻ്റെ ഭാഷാ ശൈലി ഭാവി കാലം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്തൊക്കെയോ വരാൻ പോകുന്നു വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ വിരൽ ചൂണ്ടിയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിമിത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത യേശു വന്നു യേശു മരിച്ചു യേശു അടക്കപ്പെട്ടു യേശു ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടു യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു ഡൺ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി പഴയതിലേക്ക് പോകരുത് പഴയ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വയനീതി പ്രവർത്തികളിലേക്ക് പോകരുത് എല്ലാം നിവൃത്തിയായിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എവ്രിത്തിങ് ഈസ് ഡൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ് എല്ലാം പൂർത്തിയായി വിശ്വസിക്കുക ആസ്വദിക്കുക വിശ്വസിക്കുക ആസ്വദിക്കുക ബിലീവ് ആൻഡ് എൻജോയ് അതാണ് പുതിയ എല്ലാം ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ വ
ആസ്വദിക്കുക എൻജോയ് ദ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ദ ലോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഈ വരുവാനിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ മഹാപുരോഹിതനായ അവൻ വന്നു വീണ്ടും ഈ ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു വചനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു വരുവാനിരിക്കുന്ന നന്മയുടെ നിഴലായിരുന്നത് അപ്പൊ ഈ നന്മ നന്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ നന്മ വന്നു ആ നന്മയെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുക ഹാലലൂയ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് വളരെ ഘനമേറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ച പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷേ വളരെ നന്നായിട്ട് വായിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതുവരെയുള്ള നോട്ട്സ് കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളുകളൊന്ന് കൈ കാണിക്കാമോ ആ ലൈഫ് ചാറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഫുൾ നോട്ട്സ് ഇതുവരെ എഴുതിയവരൊന്ന് കൈ കാണിക്കാമോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രീറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ഇന്ന് തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റോ വലിയൊരു കാഡ്ബറിയുടെ ബാറോ മേടിച്ച് അങ്ങ് തിന്നുക സെൽഫ് ട്രീറ്റ് അല്ല ഒരു പായസം വെച്ച് അങ്ങ് കുടിക്കുക അല്ലേ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ആ അങ്ങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ആഘോഷിക്കുക ഇതുവരെ എല്ലാ നോട്ട്സ് എഴുതാതിരിക്കുന്നവർ നൂറ് ഏത്തമിടുക അതൊരു സെൽഫ് ട്രീറ്റ് ആണ് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഏത്തമിടുക ഇനി നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സർവീസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ പറഞ്ഞേ രാവിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമുക്ക് മത്തായി സുവിശേഷത്തിന്റെ പഠനമുണ്ട് നാളെ വൈകിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നമ്മുടെ ട്വന്റി വൺ ഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയർ ആരംഭിക്കുക ട്വന്റി വൺ ഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് അത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫീസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഓ ഒത്തിരി ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കും ഇവിടെ കൊച്ചിയിലൊക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിംഗ് സെന്റർ ഉള്ളവരെല്ലാം വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എത്ര പേരാണ് എന്നോട് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം വന്ന കൂടെ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ സർവീസ് മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സെഷനുകളിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സിറ്റുവേഷൻ അറിയില്ല അതുപോലെ അതത് ദിവസത്തെ പത്രം വായിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എനിവേ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ അയക്കണം ഒന്ന് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇമെയിലേക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് പ്രയർ ലൈനിൽ വിളിച്ചു പറയാം ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ അയക്കുക ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഫാസ്റ്റിംഗിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കൂടാതെ ലോകം എമ്പാടും എന്റെ വിശ്വാസം ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ഈ ഇയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രയർ അതായത് ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ ജനുവരി രണ്ട് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളും പുതിയ വർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപവാസത്തിലാണ് ഇതിനിടയിൽ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് സിനഡ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നടക്കും പിന്നെ പല പല പരിപാടികൾ ഇന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് സ്പോൺസേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് മീറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അതിൻ്റെ ആ അതിൽ സ്പോൺസേഴ്സും പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമാണ് അതിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ സൂം ഐ ഡി പാസ്വേഡ് തുടങ്ങി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം അത് കുറിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഈ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം ലോകം എമ്പാടും നിന്നുള്ള സ്പോൺസേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ വെൽവിഷേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന് ദൈവസ്ഥിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഹാലേ ലൂയ ഓൾലായിട്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളാലും നിറയ്ക്കണമേ രോഗികളെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കണമേ രോഗസൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ള കൈ നീട്ടുക യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ പൂർണ്ണ വിടുതൽ കർത്താവിനെ കൊടുക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ സി യു അഗൈൻ ബൈ